ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഒന്നുമല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരു വലിയ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു റോഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ചിൽ കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഇതായിരിക്കും എനിക്കെപ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിനയിക്ക തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഹായ് ഹലോ വിവേസ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ അൺടോൾ വിതാജിൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അൺടോൾ സ്റ്റോറീസ് പറയാനുള്ളത് മധുര മനോഹര വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ബിന്ദു ചേച്ചി ഉണ്ട് ഷറഫൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേഫി ഉണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കും വെൽക്കം ടു ദിഷോ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഈ റൊഷാക്കിൽ ഒരുപാട് സർപ്രൈസുകൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒരു സിംഗിൾ ഡേ ആയിട്ടല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴും സർപ്രൈസുകൾ ഉണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകരുടെ തരുമ്പോഴേക്ക് റോഷാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ മൂവിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇല്ല എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഇപ്പം അതെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയാണ് ആ എൻ്റെ മകനുമാണ് ചേച്ചി ചേച്ചി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശരി ഷോ സ്റ്റീലർ ചേച്ചി തന്നെയാണെന്നാണ് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഡയലോഗുകളിലൂടെയും ചെറിയ ചെറിയ മാനറിസങ്ങളിലൂടെയും ചേച്ചി ഇടുന്ന ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര റെലവെൻ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചേച്ചി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കിൽ കാണാന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ട്രെയിലറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചേച്ചി നോക്കി കാണുന്ന ആക്ച്വലി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പണ്ടും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന വേഷങ്ങൾ ആണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റോഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ചിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഇതായിരിക്കും ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് സ്റ്റെഫിയും റൈറ്ററും വന്ന് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫാമിലി മൂവി എനിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരമ്മ അങ്ങനെയും ഒരമ്മ വേണ്ടേ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൂവീസ് ആസ് എ ഡിസൈനർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റെഫി ഇവിടെ ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിനിമയെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിനിമ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്റ്റെഫി ആദ്യമായിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് ആ സമയം കാരണം മൂന്ന് മേക്കേഴ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മേക്കേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നിങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്നിട്ടാണ് സ്റ്റെഫിയിലേക്ക് സിനിമ പിച്ചാവുന്നതൊക്കെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് സിനിമയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സിനിമ മാറ്റങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും എല്ലാ മേഖലയിലും അത് സിനിമയിലും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഓരോ അറുപത്തഞ്ച് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ സിനിമകളുടെ എല്ലാം ടെക്നിക്കലി ഉള്ള ഓരോന്നും എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആവാം ഡി ഒ പി ആവാം ആരും ആവാം ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ആവാം എന്തും എന്നെ അതിലുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും എനിക്ക് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ കഥ ഈ വേറെ മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ മറ്റു പലർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടാവുക പലരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്റർടൈനർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു അവൈലബിൾ കാരണം കോമ്പിനേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുമെന്ന് പലർക്കും വിശ്വാസം ഉള്ളടുത്ത് മാത്രമേ നല്ല കാസ്റ്റിങ്ങൾ നടക്കൂ എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടത് അപ്പോൾ കാസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ എത്ര മാത്രം പെക്യുലർ ആയിരുന്നു കാസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം രജിഷയാണ്
ഞങ്ങൾ ഇവരായിരിക്കും ഇവരായിരിക്കും ഇപ്പൊ വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരാള് ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലും എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ഡേറ്റ് തന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ കോംബോ കാണുമ്പം ആശയായാലും എല്ലാം കറക്റ്റ് ഒരു കോംബോ വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അതിലുപരി അതിനൊരു പടി മോളിലായിട്ട് തന്നെ അവര് ആ കോംബോ വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഞണ്ടുകളല്ലോ <laughs> 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 അപ്പൊ അറിയാം അറിയാമെന്നുള്ളൊരു സംഗതി അതിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പക്ഷെ എന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താ പറയാ അൽത്താഫിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ടാണെങ്കിൽ ബിന്ദു ചേച്ചി ആയിട്ടാണ് ബിന്ദു ചേച്ചിയാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോഷാക്കിന്റെ സമയത്ത് കണ്ട് പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭയങ്കര പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു 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 ഈ ആക്ടർ വന്ന് നമുക്ക് ഈ സീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സീൻ ആദ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീടായിരിക്കും ഈ ആക്ടർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് സിനിമ ഇത് അപ്പൊ ബിന്ദു ചേച്ചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാവും പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേറൊരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര ബാഡ് ആയിട്ടോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് 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 എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ കോമ്പിനേഷൻ വർക്ക് ആവും അത് അങ്ങനെ തന്നെ വർക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ എനിക്ക് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചി ഡയലോഗ്സ് പറയുന്നതും എല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ട്രെയിലറിലെ ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത സീനിനെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ വേഗം വേഗം ഓക്കെ ആന പുറത്ത് കയറിയ പോയേ എന്ന് പറയാനുള്ള കൗണ്ടർ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് 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 അത്രയും സീനിയേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരാളാവുമ്പോ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആ വക ക്വാളിറ്റീസ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ആവും അത് അത് അതിനോട് മാത്രമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കി കാണുന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സ് സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസിന് ഭയങ്കര അധികം റെലവൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കറഞ്ചോർ ഒക്കെ സിനിമ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കറഞ്ചോറ് സിനിമകളുടെ കോസ്റ്റ്യൂമുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് സെറ്റേഴ്സാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കബി ഖുഷി കബി എമ്മിൽ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലോന തൊട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മനീഷ് മലോത്ര സിനിമ എടുക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കോസ്റ്റ്യൂംസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രമോ സോങ്ങിൽ കണ്ടൊരു ഒരു വൈബ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു റെട്രോ നയൻറ്റി ഷെയ്ഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേച്ചീനെ തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്കേട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ മാനസൻസ് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടലി കോസ്റ്റ്യൂംസിലൊക്കെ എത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഒരു ബ്രീഫ് സനൂജ് ആണ് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തത് സനൂജിന് ഒരു ബ്രീഫ് കൊടുത്തതും അല്ലാതെ ഇന്ന കളറ് പർട്ടിക്കുലറായി അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒരു നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം അത് സനൂജ് ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എന്നെ ഒരു ഡയറക്ടർ എനിക്കൊരു ബ്രീഫ് തന്നതിന് ശേഷം ഒരു പ്രോപ്പർ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ഈ കളറ് ഈ ക്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെന്റലി ബ്ലോക്ക് ആവും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിലും ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഷോപ്പ് ആൻഡ് ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടെക്നീഷ്യനും അത് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സനൂജിനെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായി വെക്കുന്നത് സനൂജിന്റെ എന്താണോ അവന് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എൻ്റെ ഷറഫിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും രജിഷയുടെ ആർഷയുടെ ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഡി ഒ പി ആണ് കളർ പാലറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പൊതുവേ ഇപ്പൊ സോങ് ഇറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഞാനതിൽ എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നില്ല ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത്
പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചില ആളുകളിൽ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാറുണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നവർ ഇതാണ് അത് ചെയ്യുന്നവർ അതാണ് അത്തരം ഇല്ല ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിരിക്കും ആ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അതല്ലാതെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ലേഡി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യേ എന്നാണ് തോന്നാറ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മളെല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചേച്ചി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ റൊഷാക്കിന്റെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷന് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വാച്ച് റോൾ ഇപ്പോ ആസിഫലിക്ക് റോളക്സ് കൊടുത്തപ്പോ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് വാച്ച് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ റോൾ ഞാൻ തന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി ഭയങ്കര ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു താങ്ക് യു ആണ് പറയുന്നത് കാരണം ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് അതായത് ദിലീപ് ദാ ഇവനും ഞാൻ തന്നെ ദിലീപും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ടെറർ ഫീലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേ കാണുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ അതൊരു ഒഴിഞ്ഞ തിയേറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ തിയേറ്ററിലൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫീലാണ് ഇവ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചി അത് പ്രമോഷൻ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും ഇന്റൻസിറ്റി ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടറിന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര റോളാണെന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കൂടുതൽ ചേച്ചി ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ നടന്ന സ്പീച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ അപ്പം സംഭവിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അനുസരിച്ച് ഒന്നൊന്നര റോള് എന്ന് പറഞ്ഞത് മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മമ്മൂക്ക കമ്പനിയിൽ മമ്മൂക്ക ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ധൈര്യവും പിന്നെ അതൊരു അതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് പിന്നെ അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് എനിക്കതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേജിൽ എന്താണോ എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണോ അത് അപ്പപ്പം സംഭവിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം എനിക്ക് ആ വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ വിലയുള്ള വാക്കുകളാണ് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞതൊക്കെ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാമെന്ന് പറയുമ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഷെറഫുകളുടെ ലൈഫിലും പല മാജിക്കലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പത്രിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ പേഴ്സണലി വർക്ക് ആയാലും തന്നെയായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആക്ടർ കടന്നു പോകുന്നൊരു ഫേസ് എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വലി ആ സിനിമ പേഴ്സണലി വർക്ക് ആയാലും എന്ന് വിചാരിക്കാം ബോക്സ് ഓഫീസ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് സിനിമയാണ് വിജയമായത് ഏത് സിനിമയാണ് വിജയം ആവാതിരുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ വർക്കിംഗ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അതിൽ യാതൊരു വിധ പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ കരിയറിൽ അഭിനയിക്കുക നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കഥ കേൾക്കുക എന്താ മോനെ ചെയ്യാനുള്ള എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സിനിമയും ഭയങ്കര വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്താ പറയാ എന്റെ 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 സ്വന്തമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അതിനൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ കമലതലത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോ എന്താ പറയാ അത് എന്റെ സ്വന്തമാണ് അപ്പൊ ഒരു സിനിമയിൽ എന്റെ കഥാപാത്രം വിജയിച്ചു പക്ഷെ സിനിമ വിജയിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ വിജയിച്ചാലാണ് ജനം കാണുക ജനം നന്നായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് കഥാപാത്രം എത്ര വിജയിച്ചാലും കാണൂ ഈ കഥാപാത്ര വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പരിപാടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അതങ്ങനെ കിട്ടില്ല അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയാൽ എത്ര മാത്രം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ടി പറഞ്ഞാൽ റിലീസിന് ഇപ്പൊ പ്രൊമോഷന് വരെ എത്ര മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രീ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന
ഓ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പറയില്ല അങ്ങനെ തോന്നാം പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും മോശമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വക പരിപാടി ഒന്നും പിടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഐഡിയാസ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് നമ്മൾ അത് വർക്കൗട്ട് ആക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല സിനിമ ഇപ്പൊ റോഷാക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ആ സിനിമയോട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമുള്ള സിനിമയാണെന്നും ഇട്ടവരോട് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമയാണെന്നും അവരോട് ആ ഡിസൈൻ എനിക്ക് വർക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ സമീറായിട്ട് അതിന്റെ റൈറ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഓരോ സിനിമകളിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തിന്റെ പരിപാടി അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ റൈറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും സെറ്റിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതൊരു ജാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് സ്പോട്ട് എഡിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അത് ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് എനി എൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ കാരണം എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പൊ അനിഫ്ക ആണെങ്കിലും ഇന്നസെന്റ് ആണെങ്കിലും ആംബിളിച്ചേട്ടനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അത് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെയും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അംബിളിച്ചേട്ടന്റെ വയന്നായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വരുന്നത് അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഫുള്ളി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൂവി നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതിൽ കൊടുക്കും അത് ആരായാലും കൊടുക്കില്ല എന്നല്ല കൊടുക്കും കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ അന്നത്തെ അതിപ്പം ഷറഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഉള്ളിൽ ഒരു ഇത് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തും അത്ര ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇപ്പോഴും അവർ പുതിയ തലമുറ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും അവരുടെ ആ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പറയാം അവരിപ്പോൾ ഒരു സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു ഇല്ല നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ എന്താണോ വേണ്ടത് അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയട്ടെ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പം അത് വേണോ ഇത് വേണോ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അത് നമ്മളോട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത സീനിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് അവർ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നില്ല അതിന് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആവണം അത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് അതിൽ നമുക്കൊന്നുമില്ല അവർക്കാണ് വേണ്ട പിന്നെ പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എനിക്കെപ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിനയിക്കുക തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടും എല്ലാ ഇതിനുമായിട്ടും ഭയങ്കര അറിവുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നാൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയി വരിക പിന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പം പ്രമോഷനും പ്രമോസവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയുമ്പം ഒരാർട്ടിസ്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണോ അവിടെ നിൽക്കുക അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ വിജയത്തിന് നമ്മൾ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെഫിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രജീഷയുടെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റെഫിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെഫിയുടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റുള്ള രജീഷയുടെ ഒപ്പമാണ് ആക്ച്വലി ലിറ്ററലി അപ്പോൾ മോർ ദൻ എ ഫ്രണ്ട് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിൻ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ജൂണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് തന്നെയായിരുന്നു ജൂ അപ്പോൾ ജൂണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രജീഷിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഒരു ബിഗ് ടാസ്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഭയങ്കര ഈസി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് രജിഷ ഞാനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂണിന് മുമ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഈ സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 
ഭയങ്കര കീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര ബിഗിനിങ് ആണ് ഗംഭീര റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന ഫെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പീപ്പിൾസിന്റെ റെസ്പോൺസർ ഒക്കെ ഭയങ്കര എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂഷൻ നോക്കി കാണുന്നത് ആക്ച്വലി കാരണം റൊഷാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗംഭീര റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സക്സസ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോയിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഓട്ടണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോയിലേക്ക് വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണ് വിശ്വാസം പക്ഷേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള സ്പേസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനെല്ലാം ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് നല്ല സിനിമയാണ് പക്ഷെ എന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ ഞാൻ തോന്നുന്നു പടം പൊട്ടിന്ന് അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് ഒരാള് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നല്ല സിനിമ പടം ഇറ്റായി പക്ഷെ എന്റെ ഫേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ല അത് പറയണ്ട ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ പറയാ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സിനിമ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോനേക്കാളും ഉപരി ലൈക്ക് അല്ല പതിനൊന്ന് മണിയുടെ പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ ഷോനേക്കാളും ആ ഷോയും മാറ്റിനെയും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് ഹൗസ്ഫുൾ ഷോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതുപോലെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കേട്ടത് അത് അതാണ് സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ അത്ര ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഷോ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആറു മണിയുടെയും ഒമ്പത് മണിയുടെയും ഷോ ആണ് ശരിക്കും ഡിസൈഡ് ചേച്ചി എങ്ങനെ ഫെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അതോ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസിറ്റി ആയിരിക്കും എന്താണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവരെ പോലെ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ റോളാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എന്നാലും എന്ന് വെച്ചാലും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും അന്ന് ഒരു ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഷറഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് വേഷം എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ സൂത്രധാരനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാരണം സൂത്രധാരൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നീട് പിന്നീടാണ് ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറെ പറ്റിയും അതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താ പറയുക അന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ദേവുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് മീഡിയാസും ഫോൺസും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ കടന്നു പോകുന്നു മറ്റത് ടി വി ടി വി വന്നതിന് ശേഷം ടി വിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നത് ഇപ്പം കൂടുതൽ ഇപ്പം വിക്കിപീഡിയ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താണ് വേറെ പൊട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ചിലപ്പോൾ കാണണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ അതും സത്യമാവണമെന്നില്ല കാരണം അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സൂത്രധാരണ ദേവമ്മ ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയെന്നാണ് അങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് സത്യത്തിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പടം അത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഷറഫ് പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് ആ നമ്മുടെ ഒരു പടം ഇറങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് പടം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പക്ഷെ അത് അപ്പം തന്നെ ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ വിജയം ഇപ്പം റോഷാക്ക് ആവുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അത് എടുക്കുക ഏത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരത് കാണുക ഏത് കാഴ്ച അഭിനയിച്ച എനിക്ക് പോലും എങ്ങനെയാണ് അവർ നമ്മളെ അത് കാണിക്കുന്നത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് കഥ പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ നമുക്ക് പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവേയുള്ള ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്വീകരിക്കണേന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ സിനിമയും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഷോ എല്ലാം രണ്ടാമത്തെ ഷോ നമുക്ക് അതാ ആ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ കമലതളമാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഞാനതില് ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മുരളീശേന്റെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്ത് എത്തി അവരൊക്കെ ഏതോ ഒരു വലിയ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ
ആശംസ